குட் ஈவினிங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டேலியில் பேரோல் ப்ராசஸ் எப்படிங்கிறதும் பேரோல் ரிப்போர்ட் எப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே என்னென்ன ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சொல்லிக்கலாம் முதல் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி கிரியேஷன் அடுத்தது எஃப்லெவனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் காஸ்ட் சென்டர் எனபிள் பண்ணிக்கணும் இஎஸ்சி வந்து டிசேபிள் பண்ணிக்கிட்டு பேரோல் மாத்திரம் எனபிள் பண்ணுங்கள் பேரோல் ஸ்டாச்சுரிக்கு வேண்டாம் அது பண்ணதுக்கப்புறம் கிரியேட்டில் வாங்க கிரியேட்டில் வந்து நீங்கள் எம்ப்ளாய் குரூப் இந்த மாதிரி அட்மின் மார்க்கெட்டிங் இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய் ஒவ்வொருத்தரையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அண்டர் வந்து அட்மினா மார்க்கெட்டிங்கா அப்படின்னு போட்டு எம்ப்ளாய் நம்பர் வைஸ் எம்ப்ளாய் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது அட்டனன்ஸ் அட்டனன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு ஒரு அட்டனன்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு ஒரு அட்டனன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பே ஹெட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் பே ஹெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பே ஹெட் சொல்லியிருக்கேன் என்னென்ன பே ஹெட் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பே ஹெட்ஸில் பேசிக் டிஏ ஹெச்ஆர்ஏ இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பே ஹெட்டும் ஒவ்வொரு மாதிரி கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அட்டனன்ஸ் பேஸில் கால்குலேட் பண்ணுறோம் பேசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டனன்ஸ் பேஸ்டு அப்படிங்கிறது டிஏ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டேஷன் பேஸ்டு டிஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்டு பேஸ்டு ஹெச்ஆர்ஏ பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் சிசிஏ சிசிஏவும் மற்றதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மாத்திரம் பார்த்துப்போம் சிடிஏ அதாவது இந்த சிட்டி காம்பன்சேட் அலவன்ஸும் அதே மாதிரி இன்னொரு அலவன்ஸ் கன்வீனன்ஸ் அலவன்ஸ் மொத்தம் மூணு அலவன்ஸ் ஃப்ளாட்டில் வந்து மூணு அலவன்ஸ் இருக்குது ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோமோ அதை விட ஒரு ஸ்டெப் இன்றைக்கி அதிகமாக பார்க்கணும் அதுக்காக நான் என்ன சொல்கிறேன் இங்கே வந்து பேரோல் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் டேலி இருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிசிஏ ஃப்ளாட்டு எஜுகேஷன் அலவன்ஸும் ஃப்ளாட்டு கன்வயன்ஸும் ஃப்ளாட்டு பட் நான் என்ன சொல்கிறேன் சிட்டி காமன் சென்ட் அலவன்ஸ் இருக்குல்ல சிட்டி காம்பன் அதை வந்து என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸட் ஃப்ளாட்டுன்னு போடுறேன் என்ன பண்ணுறேன் ஃபிக்ஸட் ஃப்ளாட் அப்படின்னு போடுவோம் முத்தியாசமாக பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸட் ஃப்ளாட் போடுவோம் ஓகேவா இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ஃப்ளாட் எதுனா எஜுகேஷன் லெவன்ஸ் எஜுகேஷன் லெவன்ஸ் வந்து வேரியபிள் ஃப்ளாட் ரேட் அப்படின்னு போடுவோம் ஓகேவா மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வயன்ஸ் கன்வயன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக போடுவோம் வேரியபிள் போட்டுட்டு வேரியபிள் போட்டுட்டு ஃப்ளாட் ரேட் தான் பட் கால்குலேஷன் டைப் வந்து அட்டனன்ஸ் அப்படின்னு போடுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் ரேட் வேண்டாம் அட்டனன்ஸ் பேஸ்டு அதாவது கன்வயன்ஸ் வந்து எப்படின்னா நீ எவ்வளோ நாள் வேலைக்கு வந்திருக்கியோ அவ்வளோ நாளைக்கு உனக்கு பஸ் சார்ஜ் கொடுப்பேன் அந்த மாதிரி வச்சுப்போம் மூணுமே ஃப்ளாட் தான் மூணுமே ஃப்ளாட் தான் பட் வந்து ரெண்டு வந்து ஒன்று ஃபிக்ஸடு ஃப்ளாட்டு ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸடு ஃப்ளாட்டு இன்னொன்று வேரியபிள் ஃப்ளாட்டு இன்னொன்று அட்டனன்ஸ் பேஸ்டு ஃப்ளாட்டு அட்டனன்ஸ் பேஸ்டு இப்போ இந்த மாதிரி மூணு மாதிரி போடுவோம் அப்போ சேலரி எப்படி கால்குலேட் ஆகுதுங்கிறத பார்ப்போம் இது ஒரு அஜெண்டா ரெண்டாவது அஜெண்டா அட்டனன்ஸ் ப்ராசஸ் முதல்ல அட்டனன்ஸ் போடணும் அடுத்தது யூசர் டிஃபைன் சேலரி போடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சேலரி ப்ராசஸ் பண்ணணும் பேமெண்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி சேலரி பேமெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ரெண்டு வகையில் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எம்ப்ளாய்க்கும் தனித்தனியாக சேலரி கொடுப்போம் இல்லைன்னா ஒரு சில நேரங்களில் இப்போ மே மாதம் சம்பளம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் மே மாதம் சம்பளம் நம்ம ஜூன் மாதம் அஞ்சாம் தேதி கொடுப்போம் பட் ஓனர் என்ன சொல்வார் அந்த கவிதான்னு ஒரு பொண்ணு இருக்குப்பா இந்த கவிதாங்கிற பொண்ணுக்கு ரொம்ப ஏதோ ஃபேமிலியில் ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கா அவளுக்கு மாத்திரம் சேலரியை முன்னாடி கொடுத்துருங்க கேஷாகவே கொடுத்துருங்க பேங்க் கூட வேண்டாம் கேஷாக கொடுத்துருங்க மற்றவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் வழக்கம் போல் அஞ்சாம் தேதி கொடுங்க அப்படின்னு அப்போ ஒரு கம்பெனியில் ஒரு பத்து எம்ப்ளாயி வேலை பார்க்குறான் ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு மாத்திரம் சேலரியை முன்னாடி கொடுக்குறோம் மற்ற எம்ப்ளாய்க்கெலாம் சேலரி வந்து அடுத்த நாள் இன்னொரு நாள் ரெண்டு நாள் கழித்து கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது எல்லாருக்கும் சேர்த்து கால்குலேட் பண்ணும்போது ஏற்கனவே எம்ப்ளாய்க்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த சேலரி ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு நம்ம சேலரி கொடுத்தோம்ல அது வந்து பேமெண்ட் பண்ணும்போது வரக்கூடாது அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கா அந்த கண்ட்ரோல் இருக்கா அப்படின்னு
ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பே ஸ்லிப்பு பேரோல் ரிப்போர்ட்ஸு ப்ளஸ் இந்த சேலரி யார் யாருக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு இந்த ரிப்போர்ட் இதை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்முடைய அஜெண்டா ஓவர் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஸ்டெப்பும் உங்களுக்கு போட்டு பாரு இது வரைக்கும் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் உங்களுக்கு பேரோலில் பதினஞ்சு பர்சன்ட் வந்தாச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கன்வீனன்ஸ் போட்டாச்சு அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் சேலரி டிஃபைன் சேலரி வந்து என்ன பண்ணணும் ஆல்டரில் போய்ட்டு ஒவ்வொரு எம்ப்ளாய்க்குமா இந்த மாதிரி சேலரி டிஃபைன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அட்மிட்டுக்கு பண்ணணும் அட்மிட்டுக்கு பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி எம்ப்ளாய்க்கும் டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்தது அட்டனன்ஸ் போடுறது அட்டனன்ஸ் எப்படி சார் போடுறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஜுகேஷன் பெர்சன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எஜுகேஷன் பெர்சன் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒன்றாம் தேதி வேலை செய்யும் ரெண்டாம் தேதி வேலை செய்யும் எந்த மாதத்தில் முப்பத்தோரு நாள் இருக்கோ அந்த நாள் வேலை செய்யும் அந்த மாதம் வேலை செய்யும் நமக்கு ஃபினான்ஷியல் இயர் ஏப்ரலில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ நம்ம இந்த பேரோல் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் கொடுக்குற சம் கூட எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மே மாதம் அப்படி தான் இருக்கும் சார் சரி இப்போ நம்ம ப்ராக்டிஸ்க்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏப்ரல் மாதம் நம்மளால் என்ட்ரி போட்டு பார்க்க முடியாது அதனால் ஏப்ரலில் ரூல் அவுட் பண்ணிவிட்டு மே மாதம் முப்பத்தோரு நாள் வரும் அதை எடுத்துக்கோங்க ஜூன் மாதம் வேண்டாம் ஜூலை மாதம் எடுத்துங்க முப்பத்தோரு நாள் ஆகஸ்ட் மாதம் எடுத்துங்க முப்பத்தோரு நாள் ஸோ நம்ம ப்ராக்டிஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு மாதம் எடுத்துக்கிறோம் என்னென்ன மாதம் அப்படின்னா மே மாதம் ஜூலை மாதம் ஆகஸ்ட் மாதம் இந்த மாதிரி முப்பத்தோரு நாள் இருக்கிற இந்த மூணு மாதத்தையும் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு நாலு ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்டலன்ஸ் போடணும் ரெண்டாவது யூசர் டிஃபைன் சேலரி போடணும் மூணாவது சேலரி ப்ராசஸ் பண்ணணும் நாலாவது பேமெண்ட் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக அது ரிப்போர்ட் பண்ணணும் இவ்வளோ தான் அஞ்சு ஸ்டெப் அப்படி வச்சுக்கோம் கரெக்டாக அஞ்சு ஸ்டெப் என்னென்ன பண்ணணும் அஞ்சு ஸ்டெப் அட்டண்டன்ஸு யூசர் டிஃபைன் சேலரி சேலரி ப்ராசஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் சேலரி பேமெண்ட்டு ரிப்போர்ட் ஓகேவா அஞ்சு ப்ராசஸ் பண்ண போகிறது என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அட்டண்டன்ஸு அட்டண்டன்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் யூசர் டிஃபைன் சேலரி யூசர் டிஃபைன் சேலரிக்கு அப்புறம் சேலரி ப்ராசஸ்ஸு சேலரி ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் பேமெண்ட்டு சேலரி பேமெண்ட்டு கடைசியாக ரிப்போர்ட் ஓகேவா மனசில் பண்ணி வச்சு இப்போ பாருங்கள் யார் யார் எவ்வளோ நாள் வந்திருக்காங்க அட்டண்டன்ஸ் போடணும் அட்டண்டன்ஸ் எப்படி போடணும்னா கேட்பி ஆஃப் டாலியில் போய்ட்டு எஃப் டென் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எஃப் டென் ப்ரெஸ் பண்ணி அட்டண்டன்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு எஃப் டூ போட்டு டேட் போடுங்க முப்பத்தொன்னு கண்ட்ரோல் எஃப் போட்டு எல்லாருக்கும் அட்டண்டன்ஸ் போடுங்க வவுச்சர் டேட் முப்பத்தொன்று அஞ்சு ஆல் ஐட்டம் செலக்ட் பண்ணி அதில் அட்டண்டன்ஸ் டைப் ப்ரெசண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ செலக்ட் பண்ணி என் எம்ப்ளாயி நம்பர் வைஸ் செலக்ட் பண்ணுங்கள் நம்பர் வைஸ் செலக்ட் பண்ணி யார் யார் எவ்வளோ நாள் வந்திருக்காங்க கொடுங்க இருபத்தெட்டு ரெண்டு இருபத்தாறு இருபத்தெட்டு இருபத்தாறு இருபத்தாறு இருபத்தொம்பது அப்புறம் இருபத்தஞ்சு மூணு இருபத்தொம்பது இருபத்தஞ்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு இருபத்தொம்பது அதுக்கப்புறம் இருபத்தேழு இருபத்தஞ்சு இருபத்தேழு இருபத்தஞ்சு முடிஞ்சிடுச்சு இது வந்து மே மாதம் அட்டண்டன்ஸ் மே மாதம் அட்டண்டன்ஸ் போட்டாச்சு அட்டண்டன்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் சேலரி ப்ராசஸ் சேலரி ப்ராசஸ்க்கு எஃப் டென் எஃப் டென் சேலரி ப்ராசஸ்ல இங்கே பேரூல் சேலரி ப்ராசஸ் அதை செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு டேட் முப்பத்தொன்று அஞ்சு இருக்கட்டும் கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுங்க கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்து பேரோல் ப்ராசஸ் அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் யூசர் டிஃபைண்டாக சேலரியாக இருக்கும் முதல்ல யூசர் டிஃபைண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ யூசர் டிஃபைண்ட் சேலரி தான் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க எந்த மாத பீரியட் இதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் மே மாதம் ஜூலை ஆகஸ்ட் எடுத்துக்கோ ஏன்னா இது வந்து ஒன்று நாள்லேருந்து முப்பது நாள்னு போட்டிங்கன்னா வராது போட்டால் வராது ரெண்டு ரெண்டு கொடுத்தா வராது பீரியடு கொடுக்க முடியாது அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒன்று அஞ்சுலேருந்து முப்பத்தொன்று அஞ்சு மே மாதத்தை எடுத்துக்கோ ஏன் மே மாதம் எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி மே மாதம் போடுங்க ஆல் ஐட்டம் போடுங்க இங்கே எம்ப்ளாயி நம்பர் வைஸ் ஸ்டார்டிங் கொடுங்க ஸ்டார்டிங் கொடுத்துட்டு சேலரி பேபிள் அப்படிங்கிற லெட்ஜரை செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு யார் யார் எவ்வளோ கமிஷன் அமௌண்ட் அந்த கமிஷன் அமௌண்
first one three thousand two forty. Now let's see. Three thousand two forty. Second one three five six zero. Three five six zero. Third one three thousand nine twenty. The money is all for. Nine one four three one three. Anjaa one four seven four three. Four seven four three. Five two one eight. Ah. Five seven three nine. Six three one two. Six nine four five. Eight nine six five. Very good. Fourteen is the total commission. Yeah, all amount of amount of rent is collected. That's the commission. Commission entry over. After that, we have to pay the salary calculate. 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 Salary இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலரி பேபிள் தான் செலக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம பேமெண்ட் இப்போ பண்ண போகிறோம் முப்பத்தொன்று அஞ்சு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியது ஸோ தட் திரும்பவும் சேலரி பேபிள் நம்ம பார்க் பண்ணுறோம் இங்கே பார்க் பண்ணால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேலரி வந்து கால்குலேட் ஆகிடுச்சு இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா சிட்டி கவர்மெண்ட் செட் அலவன்ஸ் ஃபிக்ஸடு ஃப்ளாட் ரேட் கொடுத்தோம் அப்படியே வந்துடுச்சு எஜுகேஷன் அலவன்ஸ் ஃபிக்ஸ வேரியபிள் ஃப்ளாட் ரேட் கொடுத்தோம் அப்படியே வந்துடுச்சு பட் கன்வயன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்கோம் அட்டண்டன்ஸ் பேஸ்டு கொடுத்தோம் அப்போ அட்டண்டன்ஸ் பேஸ்டுனா எவ்வளோ அமௌண்ட்டோ அது இன்டு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் பிரசன்ட் கால்குலேட் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாருக்கும் மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி சேலரி ப்ராசஸ் வந்துச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம யார் அதுக்கு எவ்வளோ சேலரி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு மூணு இடத்துல பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து பேரோல் ரிப்போர்ட்ஸ் டிஸ்பிளே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு சாரி டிஸ்பிளே பேரோல் ரிப்போர்ட்ஸ் டிஸ்பிளே பேரோல் ரிப்போர்ட்ஸ் எங்கள் தான் போய் பார்க்கலாம் பேஸ்லிப் ஒவ்வொரு எம்ப்ளாய்க்கும் எப்படி பார்க்கறது பேஸ்லிப் இங்கே பார்க்கலாம் ஆதித்யன் இப்போ ஆதித்யன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தாறு நாள் வந்திருக்காரு அவருக்கான கன்வயன்ஸு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா அவனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம்ங்கிறது முப்பத்தோரு நாளைக்கு அப்போ இருபத்தாறு நாளைக்கு எவ்வளோங்கிறது நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய்ங்கிறது முப்பத்தோரு நாளைக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஆஃப் நான் போடுறேன் ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய்ங்கிறது முப்பத்தோரு நாளைக்கு அப்ப இன்டு இருபத்தாறு நாளைக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு போட்டோம்னா எனக்கு கால்குலேட் ஆகிடும் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூறு நாள் இங்க பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா பாருங்க ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ரூபா கரெக்டா கால்குலேட் ஆயிருக்கா பாக்கி எல்லாம் வந்து பிக்சடு ஃப்ளாட்டு வேரியபிள் ஃப்ளாட்டு அதெல்லாம் கரெக்டாக வந்தாச்சு பட் கன்வயன்ஸ் வந்து அட்டண்டன்ஸ் பேஸ்டுன்னு கொடுத்ததுனால இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டண்டன்ஸ் எவ்வளோ நாள் வந்திருக்கானோ அதுக்கு மாத்திரம் தான் கன்வயன்ஸ் இது வந்து பேஸ் பேஸ் ரிப்போர்ட் அடுத்தது பேரோல் ரிப்போர்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் இங்கே போயிட்டு பே ஷீட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல் ஐட்டம் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு எல்லா எம்ப்ளாய்க்கும் சேர்த்து டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் எவ்வளோ தரணும் அட்மினுக்கு எவ்வளோ தரணும் மார்க்கெட்டிங் எவ்வளோ தரணும் டோட்டலாக மார்க்கெட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் தர வேண்டியிருக்கு அட்மிலுக்கு செவன்டி டூ தர வேண்டியிருக்கு டோட்டலாக த்ரீ லேக் டூ தௌசண்ட் தர வேண்டும் சேலரி இப்படி காட்டு இது ஒரு ரிப்போர்ட் இன்னொரு ரிப்போர்ட் என்ன அப்படின்னா டிஸ்பிளே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு காஸ்ட் சென்டர் வழியாக பார்க்கலாம் நான் அதை சொன்ன பார்த்தீங்களா ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயும் பேரோலில் ஒரு காஸ்ட் சென்டர் அப்படின்னு காஸ்ட் சென்டர் வைஸ் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் அது எப்படி டிஸ்பிளே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு அதில் போயிட்டு காஸ்ட் சென்டர் காஸ்ட் சென்டரில் லெட்ஜர் பிரேக்கப் அந்த லெட்ஜர் பிரேக்கப்பில் இந்த சேலரி பேயபிள் அப்படிங்கிற லெட்ஜர் இருக்கு இல்லையா இந்த சேலரி பேயபிள் லெட்ஜர் வழியாக பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இந்த சேலரி பேயபிள் லெட்ஜர் காட்டாது ஏன் காட்டாது அப்படின்னா ஆல்ட் ஜீவில் போயிட்டு நீங்கள் மாஸ்டரை வந்து ஆல்டர் பண்ணணும் நான் போன பேட்சுக்கு நான் பண்ணினேன் அதனால் காட்டுது இங்கே இந்த சேலரி பேயபிள் லெட்ஜர் இருக்குல்ல நான் சொன்ன விஷயத்தில் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா அதாவது நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் காஸ்ட் சென்டர் ஷுட் எனபிள் ஃபார் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் லெட்ஜர் ஷுட் நாட் எனபிள் ஃபார் பி பேலன்ஸ் ஷீட் லெட்ஜர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டு காஸ்ட் சென்டர் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் லெட்ஜருக்கு என
அதில் ஒரே ஒரு சின்ன திருத்தம் என்னென்னா சேலரி பேபிள்ங்கிறது பேலன்ஸ் ஷீட் லெட்சர் பட் இந்த ஒரு லெட்சருக்கு மாத்திரம் எனேபிள் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எம்ப்ளாய் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம காஸ்ட் சென்டருக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கோம் லெட்சர் கண்ட்ரோல் வைக்கல ஒவ்வொரு எம்ப்ளாய்க்கும் நம்ம காஸ்ட் சென்டர் கண்ட்ரோல் தான் வச்சுருக்கோம் லெட்சர் கண்ட்ரோல் வைக்கல அதனால் உங்களுக்கு லெட்சர் பிரேக்கப் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் காஸ்ட் சென்ட்ரு சேலரி பேபிளில் காஸ்ட் சென்டர் என்ன பண்ணுங்க லெட்சர் எப்படி வியூ கிடைச்சா ஒவ்வொரு எம்ப்ளாய்க்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் பேலன்ஸ் எதாவது கொடுக்க வேண்டியிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா ஒரு லெட்ஜரில் என்ன உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அதே மாதிரி நீங்கள் பார்க்கணும் விரும்பினீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் நீங்கள் சேலரி பேவில் காஸ்ட் சென்டர் என்ன பண்ணுங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுங்க சேலரி பேவில் காஸ்ட் சென்டர் வந்து எனேபிள் பண்ணிங்க எனேபிள் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நீங்கள் சேலரி பேபிள் லெட்ஜர் போய் பாருங்கள் இப்போ போய் பாருங்கள் காஸ்ட் சென்டர் ரிப்போர்ட்டில் வரும் முன்ன வராது இப்போ வரும் டிஸ்பிளே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு காஸ்ட் சென்டர் காஸ்ட் சென்டரில் லெட்ஜர் பிரேக்கப்பில் சேலரி பேயபிள் இங்கே பாரு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே கிரெடிட் பேலன்ஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ்னால் கொடுக்கணும்னு அர்த்தம் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு லெட்ஜர் வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் காட்டுச்சுன்னா அசெட் அல்லது எக்ஸ்பென்ஸு ஒரு லெட்ஜர் கிரெடிட் பேலன்ஸ் காட்டுச்சுன்னா இன்கம் அல்லது லைபிலிட்டி ஸோ சேலரி பேபிள்ங்கிறது லைபிலிட்டி நம்ம கொடுக்கணும் கொடுக்கணும்னு காட்டும் ரைட்டா கொடுக்கணும்னு இப்போ இதில் ஒரே ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு மாத்திரம் நம்ம கொடுக்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கவிதாங்கிற பொண்ணுக்கு சார் கவிதாங்கிற பொண்ணு என்ன சொல்லுது எங்கள் ஓனர்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி கவிதா வந்து எங்கள் வீட்டில் மேரேஜ் வச்சுருக்கோம் அதனால் எனக்கு மாத்திரம் சேலரி கொடுங்க அப்படிங்கிறது ஓனர் உடனே கூப்பிட்டு சொல்கிறார் எப்போ சீனிவாஸ் நீங்கள் வா இந்த கவிதான்னு ஒரு பொண்ணு இருக்குல்ல அதுக்கு மாத்திரம் சம்பளத்தை கொடுத்துருமா பாக்கி எல்லாருக்கும் ரெண்டாம் தேதி கொடுத்து அப்படிங்கிறாங்க ரைட்டா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் மே மாதம் உள்ள சம்பளத்தை ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதி கவிதாவுக்கு மாத்திரம் கொடுக்குறேன் பாக்கி யாருக்கும் கொடுக்கல ரெண்டாம் தேதி எல்லாருக்கும் சம்பளம் கொடுக்குறேன் அப்போ நான் கவிதா கொடுக்க மாட்டேன் எனக்கு நான் ரெண்டாம் தேதி சேலரி பேமெண்ட் பண்ணும்போது நார்மலாக பேமெண்ட் என்ட்ரி போட்டு கவிதாவுக்கு செலக்ட் பண்ணால் கவிதா வரும் வேறஸ் நான் கண்ட்ரோல் ஆக்டிவிட்டி மூலியமாக பேரோல் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது கண்ட்ரோல் பேரோல் ப்ராசஸ் மூலியமாக பண்ணும்போது கவிதாவுக்கு சேலரி வரக்கூடாது இதுதான் வந்து கண்ட்ரோல் டெஸ்ட் பண்ணுமா இப்போ நம்ம கவிதாவுக்கு மாத்திரம் சேலரி பண்ணும் ஒரே ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு மாத்திரம் சேலரி கொடுக்குறேன் எண்ணி கொடுக்குறேன் ஒன்று ஆறில் கொடுக்குறேன் ஒரே ஒரு எம்ப்ளாய் எப்படி கொடுக்கணும்னா கண்ட்ரோல் எஃப் போடுங்க கண்ட்ரோல் எஃப் மூலிமா நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் எஃபில் போய்ட்டு பேரோல் ப்ராசஸ் போங்க பேமெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி முதல்ல அக்கௌண்டிங் வச்சர் வி போய்ட்டு பேமெண்ட்டுக்கு வந்து எஃப்ஐ செலக்ட் பண்ணிக்கோ ஃபஸ்ட்டு எஃப்ஐ போட்டு எஃப்ஐ போட்டு எஃப் டூ போட்டு டேட் மாற்றிக்கோ ஒன் ஆறுன்னு போட்டுட்டு இப்போ கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுங்க கண்ட்ரோல் எஃப்பில் ஆட்டோ ஃபீல் ஆப்ஷன் வரும் அந்த ஆட்டோ ஃபீல் ஆப்ஷனில் நீங்கள் பீரியடை சேஞ்ச் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் ஜூன் மாதம் செலக்ட் பண்ணால் ஜூன் மாதம் காட்டணும் ஆனால் நம்ம மே மாதம் சம்பளம் கொடுக்குறோம் ஸோ தட் நீங்கள் மே மாதம் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் வவுச்சர் டேட் வந்து ஒன்று ஆறுன்னு போடுங்க ஒன்று ஆறுனு போட்டு கவிதாவுடைய பேருக்கு மாத்திரம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் கவிதாவுடைய பேருக்கு மாத்திரம் கொடுத்து சேலரி பேபிள் அப்படிங்கிற லெட்ஜர் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் அப்படின்னு ஒரு லெட்ஜர் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அப்படி இல்லைனா க்ரியேட் பண்ணிக்கிங்க இந்த இடத்துலேயே ஆல்ட்ரு ஜி போய்ட்டு நீங்கள் பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் இங்கே வந்து க்ரியேட் மாஸ்டர் போய்ட்டு லெட்ஜரில் பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் அப்படின்னு ஒரு லெட்ஜர் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிங்க க்ரியேட் பண்ணால் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ண முடியும் சார் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணால் கவிதாவுடைய சேலரி மாத்திரம் வரும் கவிதாவுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்கணுமோ அந்த அமௌண்ட் மாறும் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து இந்த மாதிரி செக் நம்பர் போட்டு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்கள் இப்போ போய்ட்டு ரிப்போர்ட்டில் பார்ப்போம் இப்போ போய்ட்டு காஸ்ட் சென்டர் ரிப்போர்ட்டில் பார்ப்போம் டிஸ்பிளே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் காஸ்ட் சென்டர் ரிப்போர்ட்டில் லெட்ஜர் பிரேக்கப்பில் சேலரி பேபிள் அப்படிங்கிறத போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரெடிட் சைடில் கவிதாவுக்கு பேலன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை இங்கே தெரியுதுங்களா கவிதாவுக்கு எதுவும் பேலன்ஸ் எதுவும் கொடுக்க வேண்டியதில்லை கொடுக்க வேண்டிய காசு பதினாறாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தொம்பது கொடுத்த காசு பதினாறு அறநூற்றி முப்பத்தொம்பது ஏதாவது கொடுக்க வேண்டியிருக்கா கவிதாவுக்கு ஒன்றும் கிடையாது முடிஞ
ஆனா கவிதாக்கு அமௌண்ட் வந்து உட்காராது பேர் வரும் அமௌண்ட் வராது இங்க பேரோல் வச்சர்ல சேலரி பேபிள் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் செலக்ட் பண்ணு செலக்ட் பண்ணிட்டு மோடா பேமெண்ட் எல்லாம் வேண்டாம் என்ற என்று கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் சேலரி கால்குலேட் ஆகும் ஆனா கவிதாக்கு மாத்திரம் சேலரி கால்குலேட் ஆகாது எல்லாருக்கும் கால்குலேட் ஆகும் ஆனா கவிதாக்கு சேலரி கால்குலேட் ஆகாது ஓகேவா என்ற கொடுங்க என்ற கொடுங்க என்ற என்ற கொடுங்க என்ற என்ற கொடுங்க சேவ் இப்ப போய் ரிப்போர்ட் பார்ப்போம் டிஸ்பிளே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் கார் சென்டர் லெக்சர் பிரேக்கப் அதில் சேலரி பேபிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்க வேண்டிய எல்லாருக்கும் நம்ம சேலரி செட்டில் பண்ணிட்டோம் ஓகேம்மா யாருக்கும் பேலன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஐசா பைசா பாக்கி இல்லாமல் செட்டில் பண்ணணும் ஐசா பைசா பாக்கி இல்லாமல் செட்டில் பண்ணணும் இதுதான் பேரோல் ப்ராசஸ் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு மாதமும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னாக்க ஒவ்வொரு மாதமும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ வந்து மே மாதம் போட்ட மாதிரி அக்கௌண்டிங் ஓச்சர் ரீ போய்ட்டு எஃப் டென் ப்ளஸ் பண்ணி அட்டண்டன்ஸ் செலக்ட் பண்ணி இங்கே எஃப் டூவில் டேட் மாற்றி முப்பத்தொன்று ஏழில் அட்டண்டன்ஸ் போடணும் இப்போ போட்ட மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அட்டண்டன்ஸ் போடணும் அடுத்தது யூசர் டிஃபைன் சேலரி கமிஷன் சார் இங்கே மே மாதம் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்கேன் பரவாயில்ல அதே அமௌண்ட்டே போடுறது அதே அமௌண்ட் போடுங்க கமிஷன் போடுங்க போட்டு சேவ் பண்ணுங்க அடுத்தது சேலரி ப்ராசஸ் பண்ணுங்க சேலரி ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் பண்ணுங்க பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ரிப்போர்ட்டில் பண்ணுங்கள் இதையே மீண்டும் மீண்டும் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்ட் பேரோல் வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம் பாக்கி இன்னும் எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் படிக்க வேண்டியது எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ